Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te montrer comment faire un décor en mur de briques. Pour obtenir cet effet de mur de briques, j'utilise le matériel habituel. Du polystyrène extrudé, de la colle à bois, de la peinture acrylique, un cutter. Et cette fois-ci, je vais utiliser de l'enduit de rebouchage. Bon, trêve de blabla, passons à la vidéo. Première étape, je vais commencer par tracer mes briques. Donc à l'aide d'un stylo et d'une règle, je vais tracer mes repères. Et ensuite, je vais faire des parallèles dans un sens, puis dans l'autre. Et euh, mes briques vont prendre forme. Maintenant, à l'aide d'un cutter, je vais reprendre chaque tracé et ensuite avec un crayon je vais faire la même chose, ce qui va me permettre de créer une petite saignée et c'est l'endroit où je vais mettre mon enduit. Pour gagner en réalisme, je vais sculpter mes briques, soit à l'aide d'un crayon à papier en enfonçant quelques briques, avec un cutter en cassant quelques briques, ou sinon avec une boule de papier d'aluminium, je vais rajouter de la texture. Enfin, pour faire une bordure de mur, j'ai enlevé une partie de mes briques pour en près y ajouter une épaisseur de polystyrène. Maintenant vient l'étape de la peinture. Donc dans un premier temps, j'ai appliqué un gesso noir sur l'ensemble de mon décor, ce qui va permettre à ma peinture d'adhérer plus facilement. Ensuite, j'ai utilisé une couleur rouge, donc que j'ai peint par plot à certains endroits, ce qui va permettre d'avoir des couleurs plus vives et d'autres endroits où j'aurai des couleurs un peu plus ternes. Une fois que la peinture est sèche, donc pour éviter que ça se mélange, je vais utiliser du orange et je vais appliquer le même principe. Je vais brosser par endroits ma peinture orange et à certains endroits, bah, j'accentuerai un peu plus et ce qui me permettra de ressortir une couleur beaucoup plus orangée. Ensuite, pour ajouter du détail, j'ai peint quelques briques en marron, quelques briques en orange un peu plus foncé et d'autres briques en rouge beaucoup plus vif. C'est maintenant que commence notre travail de maçonnerie. Donc je vais avoir besoin d'un récipient, de l'enduit de rebouchage, de l'eau et une petite spatule. Un couteau peut très bien faire l'affaire. Donc je vais mélanger mon enduit avec de l'eau. Le but est d'avoir quelque chose de pas épais et de pas trop liquide. Donc de là, ben, on rajoute soit un peu d'eau, soit un peu d'enduit. Donc on mélange bien l'ensemble afin d'obtenir la, la pâte qu'on désire. Une fois qu'on a la bonne texture, il suffit de passer l'enduit avec la spatule sur l'ensemble des briques pour boucher tous les trous qu'il y a eu là où on a créé les joints. Maintenant que mon enduit est passé, à l'aide d'un chiffon humide, je vais essuyer le surplus d'enduit que je peux avoir sur mes briques. Donc j'attends pas que ça sèche, je le fais immédiatement. Donc je fais plusieurs passages, je pense aussi à insérer mon chiffon assez régulièrement pour retrouver la couleur de mes briques que j'avais initialement. 
il arrive que l'enduit sèche, ben, ça blanchisse. Donc ben là, pas d'inquiétude, vous refaites le même principe, vous essuyez avec un chiffon humide. Donc ça enlèvera le surplus d'enduit qu'il peut y avoir. Pour ma bordure de mur, donc je l'ai peint totalement en grise. Ensuite, j'ai utilisé ce produit pour lui donner un aspect sali. Donc, il s'applique assez facilement. Avec un pinceau, on le dépose. Et après, ben, avec un chiffon, on va tapoter pour absorber le surplus, tout ce qu'il peut y avoir en surface. Et voilà, mon mur est terminé. Alors ici, je t'ai montré comment obtenir un mur délabré, usé par le temps. Donc si tu veux avoir un autre effet, euh, il suffit simplement d'appliquer moins de, euh, de texture avec le papier d'aluminium ou euh, moins l'aggraver avec le cutter. Donc si tu textures moins avec le papier d'aluminium, tu n'auras pas cet effet de, de blanc d'enduit de, dans les briques. Mais tu les auras dans les, euh, dans les joints. Donc à toi de voir ce que tu vas appliquer comme méthode. Pour le sol, je te l'ai déjà montré en vidéo, donc euh, si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. Si tu t'en rappelles pas, bah, pareil, va la voir et puis comme ça tu sauras comment faire. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Je te mets tout le matériel que j'ai utilisé en bas dans la description. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser euh, dans les commentaires. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.